ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെമിന ഷോ ഓൾ ഇൻ വൺ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മോരക്കറിയാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വേറെ കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാവും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവ അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കറി ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു അര കഷ്ണം അതായത് ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വരണം കേട്ടോ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നല്ല വാടി വരണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കരിച്ചെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സവാളയ്ക്ക് ഉള്ള അത്രയും ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത്രയും ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സവാള നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് നടുക്ക് കീറിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി തൈര് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവാണേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഫ്ലെയിം കൂടുതലാക്കി ഇടരുത് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ തൈര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് കറി ഒന്നിനും കൊള്ളാതാവും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടുക പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കരുത് അത് ആ ചെറിയൊരു ചൂട് തട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കടി കറി റെഡി ആവും അല്ലാതെ ഇത് മോര് തിളക്കാനായിട്ട് വെക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ മോര് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്താഴത്തിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരു അച്ചാറും ഒരു മോര് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറാണ് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കരൻ ബൈ ബായ്